Jesús, ¿qué tal? Así es, ¿cómo estás? Buenos días, información en vivo desde la asociación Floresales y Crianza. Estamos en la zona de Chupicanta y es que se ha hallado restos de un menor de edad, un adolescente de aproximadamente 16 años que habría sido arrastrado por el caudal del río Chillón. A, a solo horas de haberse reportado precisamente este peligroso huaico que golpeó el distrito de Santa Rosa de Quibes en la provincia de Canta, la cual ya ha registrado considerablemente el incremento del caudal del río Chillón. Hay que mencionar que el cuerpo del menor sin vida fue rescatado por la policía de rescate hace aproximadamente 30 minutos. Sin embargo, lo que nos manifiestan los vecinos es que el cuerpo se encontraba en el río desde las 6 de la mañana sin embargo, hace una hora recién la policía llegó hasta el lugar. Pero vamos a hablar con una de las vecinas precisamente para que nos manifieste acerca de lo sucedido, porque eh, también nos comentaban que esta no sería la primera vez que se halla un cuerpo en el caudal del río Sillón. Señora, ¿qué tal como esto? Estamos en vivo para exitosa. Comenten. Y bueno, como le digo, nosotros con este caudal del río estamos hacia monitoreo muy temprano y en la mañana no se vio ese de las 5, pero a la vuelta ya lo vimos en el cadáver en la INE y lo único que hicimos es llamar a, a 105, no nos respondieron y a la señorita de el municipio, la señorita... Ha pasado más de seis horas, señora, para que recién los puedan eh, venir y puedan rescatar el cuerpo. Sí, 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 sí así fue. Eh, ¿Cómo se llama? Y pues nosotros pensamos que era un niño de más o menos 7, 8 años, estaba enterrado con la tierra. Y como lo ve, ya lo hace Ahora, ¿ustedes han podido reconocer ese cuerpo de la zona? No, no, no. Más o menos dicen que es de Canta, porque de no es un de ni otros, personas que dijeron que era de, de por allá, más arriba. Porque en la madrugada vino trayendo bastante, sí, sí, bastante... Eh, maderas, cosas, y ahí ahí es lo que llegó, seguramente con todo eso ha llegado el niño. Bien, señora, muchísimas gracias. Vamos a conversar también, Jesús, con el brigadier de la Policía de Rescate, Daniel Patos Cárdenas, para que nos dé más detalles acerca del eh, rescate, precisamente, que se desarrolló hace media hora. ¿Cómo está, policía? Buenas tardes, brigadier, estamos en vivo para exitoso. Buenos días, muy buenos días, sus órdenes, eh, dígame usted. Nos comentaba que esta no es la primera vez y que ya vienen realizando, ejecutando esos trabajos de rescate eh, esos últimos días. Sí, sí, desde que se inició este evento fenómeno natural, venimos, este, el Departamento de Rescate de la Policía viene, viene trabajando en, en ambos ríos, tanto en el Rima como en el Chillón. Ahora, ¿se puede identificar de qué punto venía este cuerpo? No, no podría precisar exactamente de dónde viene. ¿Qué es lo que han utilizado ustedes para poder rescatar el cuerpo finalmente? Porque vemos que el caudal ha aumentado considerablemente. Sí, como es eh, conocimiento, pero la naturaleza es imprevisible. Pero para ese tipo de, de recuperaciones siempre empleamos la canastía, cuerdas, mosquetones, poleas y clavos de acuerdo a la, a la geografía donde vamos a operar. ¿Hay algún eh, signo, tatuaje quizá, de este cuerpo que pueda identificar? Porque me comentan que está como no ha habido todavía. Sí, el N eh, completamente en el nudo y las extremidades este, inferiores se encontraban este, atrapadas en el banco de arena que provoca pues, este, este tipo de, de evento. ¿Estaba eh, sin ropa, con ropa? Sí, de nudo, de nudo. Ahora, Los vecinos también intentaban ingresar, eso pone en peligro también su vida. ¿Qué es lo que se les recomienda? Que no lo hagan. Definitivamente que no lo hagan, porque el río, como estamos mencionando, es imprevisible. Corren en riesgo su, su, su vida. Es preferible que llamen al 105 y el 105 nos, 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 nos llamará a nosotros para venir a los lugares donde nos necesitan. Y aquí estamos prestos a servir. ¿Tiene un balance ya de cuántos cuerpos vienen rescatando de esta manera? Bueno, hasta el momento tenemos un aproximado de, de ocho cuerpos desde que se declaró la emergencia eh, por estos eventos. Bien, bien, muchísimas gracias. Entonces, Brigadier, estuvimos hablando con Daniel Paso, Jesús, y es importante mencionar que también en las cifras son importantes porque según el jefe de INDECI, 
mencionó que eh, las precipitaciones han causado hasta el momento la muerte de 65 personas y ha dejado otros 128 heridos, además de cinco desaparecidos y un gran eh, número de damnificados, así como también de afectados. Nosotros vamos a continuar en este punto porque aún falta que se haga el levantamiento del cuerpo, tiene que venir el Ministerio Público para hacer las diligencias correspondientes. Esta entonces es la información que tenemos a esta hora de la tarde para los 95.5 de la FM.